కావాలి మీకు దీన్ని వాటపిట యూట్యూబ్ ఛానల్ ఎత్తి ఇది వెనక తరిగిన ఎక్స్పెరిమెంట్ వీడియో కానీ నన్నవి అది అరంగా అవి లోకే పురా క్రికెట్ ఉమ్మాది పెద్ద లగీలని తీయండి ఇది లంకావి అని క్రికెట్ టోలింగ్ ఇస్తారాటం గీ పురాట ఇది మేవర్ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్ క్రికెట్ సహభాగ్యమైన లాభాలతో క్రీడకైన పస్తినాగైన అదాపి కథాకరణ బలాపురుత్తున ఏ వగేమో క్రికెట్ గైనా పొడి విస్తరే కూ కథాకరణ బలాపురుత్తు వేరేమా ఇది దిగటం ఎక్కతు ఇలా అయిన అవి క్రికెట్ గైన కథాకరు ఇది క్రికెట్ లోక కుశలానే గత్తాము త్రిదాస్ దానమే మే విసి నమ్మిన ఏ కానీ హరియటం ఈ ఎదినే ఓపెనింగ్ సెరమణీ ఇక దిబ్బ ఇది మేకగైనా గొడక్కాయ కథ అవునా మీ మేక ఇచ్చిన క్వాలిటీ నాకు ఇలా ఇది ఇటు వస్తే ఫేస్బుక్కి ఏం అవి దక్క మీ మే ఓపెనింగ్ సెరమణీ ఇక్కడ పడ్డా హొందట అపేగ మీ అవరు చూస్తే దిబ్బకి ఇలా కట్టి పోస్ట్ దాల దిబ్బ క్రికెట్కి అన్నీ ముళ్ళు ఓకేమో ఆదరేకరణ క్రీడాకి ఇది సామాన్యంగా ఎత్త వెండ పూలు కోమనము ఫిఫా వరల్డ్ కప్ సా క్రికెట్ వరల్డ్ కప్ ఓపెనింగ్ సెరమనీ దగ్గర కత్తాము గుడ్డాలు కూడిన శక్తి ఇది అవి బలాంగిము ఓపెనింగ్ సెరమనీ హొందనేది ఉన్నాట ఇస్రాట ఎండ తీయడం మ్యాచ్ తీయడం హొందర తీయకెళ్ళదమా అప్పి హితేన్ని ఇది మీ లాభాలమ క్రీడకైన పస్తినా గత్తో బాలమకైనా ఇన్ని ఎఫ్గనిస్తాను వయసు అవరు దుదాటాయి నమ్మతమా ముజీబుర్ రెహమాన్ ఇది ముజీబుర్ రెహమాన్ కీవగా మంగ వాళ్ళ లంకావి మ్యాతి ఏమి తూరు బతక్కిన మ్యాతి గోమనము మే అక్కడ వయసు అవరు దుదాటాయి ఇది ముజీబుర్ రెహమాన్ గత్తాము మే రైట్ టైమ్ ఆఫ్ బ్రేక్ బోల్ అయింది ఇది మే అక్కడ రటదమా ఎఫ్గనిస్తాను కోహమనము మేము అరే ఎఫ్గనిస్తానే గిన గుడక్కాయ కథా విన రషీద్ ఖాన్ హేమత్ మతక్కునే అయితే ముఖద హొంద బౌలర్స్ కెనిక్ నిసా గుడక్కాయ కథా విన మీద వస్తలే ఐ థింక్ ఎఫ్గనిస్తాన్ అయితే ఆ లాభాల క్రీడకి అయింది వయసు అవృద్ధి దహ అటాయి ఇది ఇలాగట లాభాల క్రీడకి అయితే ఇన్ని పకిస్తాని నమతమా షహీన్ అఫ్రిడి ఇది షహీన్ అఫ్రిడికి ఇవ్వగా మన షహీద్ అఫ్రిడి మతక్కునే అయితే ఇవ్వాలట ఇది కాలు ఎక్కడ కాలింగ్ క్రికెట్ వాళ్ళ నీతి ఉల్లంఘనే కదా కేలా క్రికెట్ క్రీడ తహనం గట్ట పావాలి అక్కడ హైడ్ క్రీడకి ఇస్తాం మా షైడ్ అప్పుడు కానీ కోహమన మే క్రీడకి లెఫ్ట్ ఆమ్ మీడియం పాస్ బౌల్ కాని ఇది అప్పి కథాకరపు లాభాల క్రీడకి అని తిన్నమ్మ బౌలర్స్ ఎక్కిన స్పిన్ బౌల్ కాని అది తెక్కిన మీడియం పాస్ బౌల్ కాని కోహమన పాకిస్తానే కానీ మే తరంగావలి హొంద తరంగా తిన్న పూలు అంగ రట ఇది నీలంక లాభాల క్రీడకి ఎత్తామా మే దిహాసం మే ఆ నియోజనీకరణ రట బంగ్లాదేశ్ వయసు అవరు విసి ఎక్కాయి మే ఆ ఆల్రౌండ్ కాని ఇది ఉన్న అప్పి కలిం బౌలర్స్ దీన్ని గిన కథాగరే మే ఆ ఆల్రౌండ్ కాని ఇది అప్పి బలము తరం కావాలి అది పటాంగన్న ఉన్న ఒక తత్తి ఎక్కువ ఎదిగి ఇలా అప్పి బలము ఇది ఉన్న ఈలంకట కథాగరాన్ని అన్ని విశేష రట ఏదమా శ్రీలంక శ్రీలంక విత్ లాభాల క్రీడకి ఎక్కిన మేము లోక కుశలాన్ని లోక దీన సమాన రటవాలి శ్రీలంకకి రట అందురాన్ని అనూహాయి వరల్డ్ కప్ ఎక్క దిన రటకి ఊహం ఇది ఏ తరం ప్రసిద్ధ కపి క్రికెట్ క్రీడా అని సా లభాగత్ కుహోనము విశేష క్రీడకి సుపిరి పందు అవన్న సుపిరి పితికరు అని భీకరపు రట్టట అద్దె వెలా తీరదైన పొడ్డాక్ పితర కనగాటు మొకద వాళ్ళ దన్నం అని పుహును తరగ దిగా పెరదున శ్రీలంక ఇట కళింతి పుణు తరగావలి కీప్యాక్ పెరదున అని క్రికెట్ లోలిన్ విధి అప్పిట పొడి దుఖాక్ తీను అప్పి రట వెలా తీన దేగానే మంగితాన్ని మేము క్రీడా దేశపాలనీకరణే వెలా తీయని ఎన్ని శాతమా మేము వెలా ఎత్తే తేరింగ్ కమిటీ ఒకే అయ్యి కేక దేవాల్ మీ క్రికెట్ క్రీడా వ్యతులే ప్రశ్న అయ్యి హోమ దేవాలు తీయని నిసా కోమనము అప్పి క్రీడావట దెంగ్ హొందకాలి అక్కడే మీ తీయని ఇది లంకా నియోజనీకరణ ఐసీసీ వరల్డ్ కప్కి లాభాలం క్రీడకి అవుతుంది ఏ తమ అవిష్క ప్రణాందు అవిష్క ప్రణాందుకే అని బ్యాట్మెన్కి అని ఇది మీ ఆట లోక కుశలానే కాదు అద్దెకి నా మీద కాలిన్నా మీ ఆ పలవిని లోక కుశలాన్ని తమ మేక మీ ఆ రైట్ హ్యాండ్ బ్యాట్మెన్కి అని అద్దెకి నతి ఆట ప్రాశ్న అక్కడే అప్పే అద్దెకి తీన క్రీడకు కూడా కిందని సార్ మేక హేమ ప్రాశ్న అక్కడే ఇది అద్దెకి తీన క్రీడకు విధి మాలింగ్ ఎక్క కుశాలు జరి పెరేర తీసర పెరేరా ఒకే కట్టి ఇందని సార్ ప్రాశ్న అక్కడే ఇది కోమనము అప్పి లంకా ఒక బలాభృత్వ త్యాగం హోం తరంగ వేయకేలా ఇది మీ అవిష్క ప్రణాందుకి వయసు అవృద్ధి విసి ఎక్కాయి ఇది అప్పి అవృద్ధి విసి ఎక్కేది మునోద కర్ల తీయని కీల బలాద్ది ఎలా అది హొంద తంగలు ఇన్నో అని అప్పి అంగ్ ఈలంగ లాభాలం క్రీడకే మీకు నా పొడ భయానక రట ఒకది పుహును తరంగేది లకును హార్సియ తిక్మోగియా న్యూజీలాండ్ కండాయమట ఎరేవ ఇది మీద మా వెస్టిండీస్ కండాయం వెస్టిండీస్ కండాయమే ఒషేన్ థోమస్ వయసు అవృద్ధి విసి దెక్కాయి మే ఆ రైట్ టామ్ పాస్ బోల్ కిని ఇది వెస్టిండీస్ గత్తాము వెస్టిండీస్కి అన్ని పొడ్డ భయానక రట 
මොකද ඇඟවල් එහෙම හොඳට තියෙන ෆිට්නස් අතින් ඉහළම ඉන්න රට. ඉතින් එයාලට මේ ලකුණු 400ක් කියන්නේ ලේසි ගානක් වගේ. එදා මැච් එක බලපු ඕන කෙනෙක් ඒක තේරෙන්නේ තියලා බැට්ස්මන්ලා නම දෙනෙක්ම හයේ වගහලා තියෙනවා. ඉතින් හිතන්න එතකොට අපේ රටේ තත්ත්වේ සහ ඒ රටේ තත්ත්වේ ගැන කොහොමත් එක පුහුණු තරගයක් නිසා ඒ විදිහම දැන් බලාපොරොත්තු වෙන්න බෑ. අපිට වර්ල්ඩ් කප් එකේදී ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ටීම් එකේ අපේ ටීම් එකේ ඇතුලේ ඉන්න ඕන අය ගොඩක් එලි ඉන්නේ. ඉතින් මේකට හේතුව නම් මොකද්ද දන්නේ කොහොම නමුත් ඒක අපිට ලොකු අවාසියක් වෙයි කියලා තමයි හිතන්නේ. ඉතින් උපුල් තරංග ධනුෂ්ක ගුණතිලක අකිල ධනංජය අසේල ගුණරත්න දසුන් ශානක වගේ කට්ටිය මේ ටීම් එකේ හිටියා නම් හොඳයි කියලා හිතෙනවා. මොකද වෙනසක් කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා හිතෙන නිසා. කොහොම නමුත් අවසාන තීරණය ගන්නේ තේරීම් කමිටුවනේ. ඒ නිසා තේරීම් කමිටුවේ සිලෙක්ෂන් එක තමයි මේකට දාලා තියෙන්නේ. එතකොට දැන් උපුල් තරංග එහෙම කලින් මැච් ටිකක් ෆේල් වුණ නිසා වෙන්න ඇති එලි තියන්නේ නැත්තේ. එතකොට කුසල් මෙන්ඩිස් ගත්තොත් මොකද කියන්නේ? කුසල් මෙන්ඩිස් මැච් ගානක් ෆේල් වුණත් එයා ක්‍රිකට් ටීම් එකේ ඉන්නවා. ඉතින් ගොඩක් අය කතා වෙන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස් තමයි ලංකාවේ හොඳම ටෙක්නික් වලින් බැට් කරන බැට්මන් කියලා දැනට ඉන්නේ. ඉතින් ඒක ගැන ඔයාලා මොකද හිතන්නේ? ඒක ඇත්ත කතාවක් එහෙම නැත්තම් එයාට මොකක් හරි දේශපාලන බලපෑමකින් එයා ටීම් එක ඇතුලේ ඉන්නවද කියලා අපි දන්නේ නැහැ. කොහොම නමුත් එයාට හොඳ හැකියාවක් තියෙනවා කියලා නම් එයාගේ බැට් කරන විදිහින් සහ ටෙක්නික් වලින් බැලු බැල්මට පේනවා. කොහොම නමුත් මේ ක්‍රීඩක යොක්කම අපේ ලංකාවේ ක්‍රීඩකෝ නිසා අපි හදවතින්ම සුබ පතන්නෝනේ කිසි තරහක් තියාගන්න නැතුව මොකද ඔක්කොලාම එකම ටීම් එකේ ඉන්න අය නිසා කුසල් මෙන්ඩිස් ගත්තොත් කුසල් මෙන්ඩිස් ද මේ දවස්වල ඉතින් මඩ පෙහාර එහෙමත් ගොඩක් එල්ල වෙනවනේ. සමහර අය නම් බින්දුවට සමාන පදයක් විදිහට ගන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්. මොකද මැච් ගණනාවක්ම බින්දුවට අවුට් වෙච්ච හින්දා. ඉතින් කොහොම නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස් කියන්නේ හොඳ බැට්මන් කෙනෙක් කියලා මේ දවස්වල ප්‍රෙෂර් එකෙන් බැට් කරනවා ඇත්තේ. සමහරයි කියන විරාට් කොහ්ලි වගේ වෙන්න පුළුවන් එකම එක කෙනයි ලංකාවේ ඉන්නේ. ඒ තමයි කුසල් මෙන්ඩිස් කියලා. ඉතින් කොහොම වුණත් 96 වර්ල්ඩ් කප් එක දිනපු අපේ රටට දැන් එච්චර හොඳ කාලයක් නෙමෙයි නේ තියෙන්නේ. මේ වර ලෝක කුසලානේ සත්කාර කරට වෙන්නේ එංගලන්තේ. ඉතින් අද තම පළමු තරගය තියෙන්නේ එංගලන්තේ සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර. ඉතින් හොඳ තරගයක් තියේ කියලා හිතනවා. මොකද ටීම් දෙකම ගොඩක් ටෆ් ටීම් දෙකක් නිසා. කොහොම නමුත් අනිත් රටවල් ගැන කෙසේ වෙතත් අපි ලංකාව ගැන ගොඩක් බලාපොරොත්තු තියාගෙන ඉන්නේ. අර කතාවක් තියෙනවනේ ලංකාව එක දිගට මැච් 100ක් පැරදුනත් 101 වෙනි මැච් එකත් ලංකාවේ ප්‍රේක්ෂකයෝ නරඹනවා කියලා. ඉතින් මේ තරම් ක්‍රිකට් පිස්සෝ ටිකක් තමයි ලංකාවේ ඉන්නේ. ක්‍රිකට් කියන ලෙඩි ලංකාව මිනිසුන්ගෙන් අයින් කරන්න බෑ. මොකද ඒක ඇඟේම තියෙන දෙයක්. ඉතින් කොහොම නමුත් සුවහසක් ශ්‍රී ලාංකික ක්‍රිකට් ලෝලින්ගේ එකම බලාපොරොත්තු තමයි ලංකාවට ලෝක කුසලානේ රැගෙන එහෙම හැබැයි ටිකක් අමාරු වෙයි මේ පාර කොහොම නමුත් වටපිට අපිත් ප්‍රාර්ථනා කරනවා සහ සුබ පතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට. උපරිම දක්ෂතාවයෙන් යුතුව සෙල්ලම් කරන හැකියාව ලැබේවා කියලා කිසිම කරදරයක් නැතුව තරගාවලිය අවසන් කරන්න ලැබේවා කියලා වටපිට අපි සැවම සුබ පතනවා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් කණ්ඩායමට සහ අනිත් සියලුම රටවල් වලට. ඉතින් මේ වැනිම අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බ වෙන බලාපොරොත්තුවෙන් අතට අපි සමු ගන්නටයි මේ සූදානම. ඉතින් ඔයාලා තාමත් අපි channel එක subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම පල්ලේ රතු පාට button එක වල subscribe කරන්න. ये वगैरह पूंछी नोटिफिकेशन आई करने का क्लिक करो आप ये वीडियो का दाब गमांग वाल लगे गिन्न के निम्न है क्या बात थी ना इतने आप ये बालू में इस तरह का मुकदमे नहीं किया ला एक तो लाइन आप इतने अदर आप इस आमुकान्नो सीलों में जाना था सुबह दावसा